Cinta. Capítulo 6. Incredulidad. Aquí Cintia. Red se escapó del búnker. Se supone que se debía curar por sí solo. ¿Quién sabe qué catástrofes causará? Los dos Red están conectados. Los dos saben por presentimiento dónde está y qué va a hacer su contraparte. Aparte que aún no sabemos qué pasó con Espeón y Red. No lo soltaba por nada. También Máximo dice que Pluvio pertenecía a una secta llamada Neo Team Rocket. Sospechamos que es el equipo Rocket que hizo un plan para esparcir el virus. Debemos encontrar la verdad. Luego de un tiempo, llegó Blaine. Con nuevas noticias. Encontraron el portal hacia la otra dimensión. Dice que está en la isla Canela. Y que Bill vio a Red cruzar el portal. Fuimos de inmediato para allá. Vi la región mientras volaba con mi garchón. Está totalmente destruida. La región está cubierta por nubes negras. Como si el sol jamás volviera a salir en esta región y en la de Yoto. Que desde acá hay varias estructuras que están quemándose. Traté de no mirar ya que recordaba mi antigua región. La región de Sino. Aparte que no quiero que muera ningún joven campeón. Como vi morir a varios aspirantes a la liga. Junto con la Elite 4 que no se salvó. Llegamos. Estaba Evil. Muerto. Totalmente ensangrentado. Cruzamos el portal. Había un gran laboratorio. Estaba vacío. Abandonado. Ni Máximo ni yo sabíamos qué hacer. Ya que no somos de esta región. Pero luego se escuchó una alarma. El otro red apareció. Y de una pokébola sacó a dos pokémones. Aún las estoy se fusionado con un chico. Que parecía ser el líder de gimnasio de Ciudad Verde. El Blastoise en el hombro derecho tenía parte del cuerpo del chico. Teniendo dos cabezas. La del chico y la del Pokémon original. Y sacó al poderoso Mewtri. Corrimos, pero el Blastoise deforme atrapó a Máximo. Las dos cabezas le empezaron a morder la cara. Y le arrancaron una oreja. Con mi garchón le lancé un ataque que lo liberó de las garras de aquel monstruo. El Mewtri me empezó a ahorcar. Mi garchón lo atacó pero no le hizo nada. Máximo sacó a su Metagross. Que atacó a diestra y siniestra. Atacó al otro Red y Mewtri retrocedió. Sospecho que están conectados. Pero no tuve tiempo para sospechar. Teníamos que escapar a toda costa. Mewtri junto a Red se empezaron a enfadar. El Blastoise nos lanzó un ataque de hidrobomba. Nos empujó hasta el hall principal del laboratorio. Rápidamente tomamos el ascensor. Y nos llevó hasta la mansión Pokémon. Destruimos una pared para escapar. Pero luego. Lugia apareció. Volamos con nuestros Pokémon, pero nos perseguía. Tratamos de esquivar. Los ataques que venían detrás de nosotros. Rayos hielo. Furias dragón. Y hiperrayos. Máximo estaba sangrando mucho y no podíamos parar. Y decidimos escondernos en Pueblo Azafrán. Bajamos cautelosamente y dimos unas vueltas para confundir a Lugia. Luego nos escondimos en Ciudad Azafrán y entramos en el edificio de Sleep S.A. Buscamos una zona de descanso y al encontrarla dejé a Máximo en la cama. Le cubrí con una venda en la parte de la oreja. Estábamos cansados. Y Máximo estaba agonizando. No sabíamos qué hacer. El estrés me está matando. También decidí descansar. No sé cuántos días pasaron. Desperté y Máximo no estaba. Tenía todos mis pokémones y objetos. Encontré una nota de Máximo que dice. Cintia. Estoy infectado. Tengo fiebre. Me pica la piel. Me arranqué un pedazo de brazo. Tengo mucha hambre y necesito comer carne pronto. Diles que me sacrifiqué. Que mi muerte no fue en vano. Aquí tengo una información del laboratorio que cogí mientras estábamos en el laboratorio. No sé qué contiene. Solo es un pendrive con mucha información. En la sala de máquinas hay un PC que funciona. Dejé a todos mis Pokémon contigo excepto mi Metragros que me acompañará a mi muerte. Lo único bueno que me paso después de esto. Es que moriré con mi Pokémon. El que me acompañó toda la vida hasta la muerte. No quiero terminar como esas cosas. Yo junto a Metagro saltaremos desde el monte Silver. Si quieres vas. Si no. No. Aquí hay varios escapes.
guardé la nota con tristeza. Y fui a la sala de máquinas del edificio para leer la información. Prendí la PC. Y la información era totalmente irreal. El otro red es el fundador del Neo Team Rocket. Aquí hay un escrito del Giovanni de esta dimensión. El escrito dice... Hace un año. Septiembre. El chico que casi desmanteló el Team Rocket está aquí. Nos propuso un trato enorme. Él sabía de alguna manera que recuperamos a Mewtwo en la Cueva Celeste. Con muchas bajas obviamente. Pero lo sabía. También sabía que estábamos experimentando con los Pokémones para hacer una fusión espiritual humano Pokémon sin lazos algunos. Y de los experimentos del Pokémon inteligente y superhumano. Al llegar Red al equipo Rocket nos propuso ser aliados y tarer sujetos de prueba. Al día siguiente trajo dos ratatas machos. Un manque hembra. Y una nidorina. En nuestras instalaciones tratamos de agregarles conocimiento y enseñarles más cosas. Pero los experimentos estaban dañando a los Pokémon y dimos los casos por cerrado. Los Pokémon están en recuperación mental. Octubre. Red tuvo un aumento a rango VIP. Pasando a los laboratorios cuando le daba la gana. Aportó dinero y sujetos de prueba a los casos. Como un Magikarp. Varios Pidgeys y Spearrows. Un Mashtom. Un Ekans. Pero siempre se les hacía difícil acceder a más conocimientos. Noviembre. Los experimentos se salieron de control. Varios Pokémon han muerto. Alguien se coló en los laboratorios y se robó varios cadáveres. Red y yo creamos el Neo Team Rocket. Tenemos funcionarios que cumplen misiones. Diciembre. Red me amenazaba con matar a Silver y a mi esposa si no hago lo que él dice. Decidí obedecerlo. Me dijo que siguiera con los experimentos con cadáveres. Él me mostró que siguió por su cuenta experimentando con un ratata y volvió a la vida. Me mostró una jaula y ahí estaba. El ratata gruñendo y gritando. No estaba vivo. Me atrevería a decir que es un zombie. Usó la fórmula de los Super Pokémon y el Pokerus y trajo a la vida a los Pokémon. Pero. Los experimentos de Red eran inhumanos. Yo podría ser cruel a veces. Pero Red era insano. Sádico. Inhumano y desquiciado. Y ahora está a cargo de los agentes del Neo Team Rocket. No sabía que le pasó del alegre novato que alguna vez me derrotó en mi gimnasio. A esta cosa. Enero. Red se ha colado otra vez a las instalaciones y liberó a Mewtwo y activó el portal interdimensional. Ese portal era un prototipo que hacíamos para viajar entre los múltiples universos paralelos. Que al ser peligroso. Cancelamos la construcción. Pero Red la reanudo y lo activo. Según él. Sacó al Mewtwo del otro red de la PC. Y los latios y latías de un chico llamado Bruno. El campeón de joven. Es un psicópata. Los convirtió en monstruos. Y el Mewtwo lo fusionó con el de esta dimensión. Varios científicos fueron ejecutados por él. Incluyendo al Dr. Laine. Febrero. Red mató a mi esposa. Y también liberó el virus aquí. La gente se muere. El virus lo puso en cada máquina de curar Pokémon del mundo. Con la ayuda de su Mewtwo mejorado. Y los agentes del Neo Team Rocket que están a su mando. También hizo experimentos con sus amigos. Azul. El que ocupa mi lugar como líder de gimnasio de Ciudad Verde. Lo fusionó con su Balstoise. Quedó una de las aberraciones que jamás he visto en mi vida. El chico ni el Pokémon tenían posibilidad de vivir. Eran zombies. El virus se propaga con la sangre de los zombies. Si te muerden y te penetra su sangre o veneno. Ya eres parte de ellos. Este mundo ya no tiene salvación. Pero Red no quedó conforme. Sino que fue a la otra dimensión y propagó el virus. No tuve de otra que salir de aquí. Adiós mundo en ruinas. Maten a Red. Lo más pronto posible. Nos manipuló a todos. Salí del lugar. Con el pendrive. El otro Red está detrás de todo este desastre. ¿Por qué Red? 